¡Aló! ¿Qué pasó? Bienvenidos a una nueva ración semanal de Freak Show. ¿De qué va a ser? Este es el segundo episodio de la tercera temporada ya de Freak Show. Y como siempre, tenemos muchísima data de friquismo extremo. ¿De qué va a ser si no? Anime, videojuegos, superhéroes, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tenemos de todo muy variado. Recuerden que tenemos el hashtag Freak Show TV en este episodio. Vamos a estar hablando durante el programa de videojuegos. Exactamente. La pregunta es para vos que estás del otro lado, ¿cuál fue el mejor juego del año 2015? Acordate que los tweets que mandes salen en el siguiente programa, o sea que hoy estamos viendo los tweets que mandaron con la pregunta de Batman vs Superman, ¿de qué lado estás? Como saben, la semana pasada estábamos con regalitos, pins, stickers, teníamos también eh, algún póster. Bueno, ¿querés saber si te ganaste alguno de estos? Métete en nuestro Facebook que ahí vamos a postear los ganadores, más o menos en el horario que está estrenándose este episodio. Y ya que hablamos de que se metan a nuestro Facebook, aprovechen todas las opciones que tiene. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, todo el tiempo van saliendo nuestras direcciones en pantalla. Ahí suceden cosas que quizás no están sucediendo en el programa, así que es interesante ver qué pasa también con nosotros por otros lados. Como siempre les agradezco que estén ahí del otro lado haciendo el aguante y les recuerdo que si nos engancharon quizás de casualidad en televisión en CM se pueden meter también en YouTube en Del Carajo TV nuestro canal youtubero para repetir todos los episodios que quieren ver de vuelta, que no vieron, etc. Tenemos una lista de reproducción con todos los episodios y también hay otra data muy friki en ese canal que obviamente por cuestiones de tiempo no sale en este programa. Ahora sí arrancamos como Kamisama manda con la reseña de un plataformero muy pero muy interesante. Vamos a ser sinceros, pocas veces sucede que pongo un juego y a los 5 minutos estoy tan hiper metido en clima que siento ganas de llorar. Este juego, sin spoilearte el inicio, te compenetra de tal manera que el destino final de Ori es más que un entretenimiento, una necesidad, porque hablamos de alguien que después de una triste situación debe volver al sitio al que pertenece. Además de la historia, lo primero que impacta son los gráficos que parecieran salidos de una película de Pixar. Las animaciones son tan bonitas y fluidas que te erizan hasta los pelos del pecho. El entorno es completamente en 3D, pero jugamos en un plano de dos dimensiones que siempre termina siendo lo mejor para un plataformero. Este entorno es como un rompecabezas donde iremos desbloqueando partes del mapa en la medida que encontremos ítems que nos permitan ir cruzándolo. A la vez que hacemos eso, vamos recibiendo puntos que podemos repartir en diferentes tipos de habilidades que pueden dar desde más agilidad a ataques más potentes. Por ejemplo, todo esto sucede con un nivel de dificultad de a momentos bastante intenso, lo que lo hace doblemente interesante. Porque si no solo tenemos que idear una estrategia para cruzar un sector del mapa, sino que encima los enemigos se ponen un poco densos, la cosa va tomando bastante temperatura. El juego dura unas 10 horas, pero hay que tener en cuenta que algunas de esas las pasamos volviendo para atrás a desbloquear sectores que ahora podemos acceder gracias a nuestros nuevos poderes. Pero, en resumidas cuentas, hablamos de uno de los plataformeros más bellos y mejor diseñados de los últimos tiempos. Y, si bien algunos elementos se vuelven un poco repetitivos, especialmente cuando intentas pasar un sector una y otra vez, no evita que este sea igualmente un juegazo. Todo en la vida tiene su truco. Hackeate la vida. En algún momento de tu vida seguramente que tuviste que enfriar una cerveza, una gaseosa, una bebida en pocos minutos y la tenías todas calientes. En el truquito del día de hoy te vamos a enseñar cómo enfriarla en pocos minutos. Chequear. Para llevarlo a cabo vamos a necesitar solamente tres cosas. La primera y más importante es la bebida que vos querés tomar. El segundo elemento se trata de un papel absorbente, cualquier papel puede ser utilizado. Y el tercer elemento también muy importante es agua. El primer paso consiste básicamente en mojar el papel en el agua y envolver cuidadosamente la bebida en cuestión. Es importante que la bebida, como vemos, quede bien cubierta por el papel. El segundo paso consiste básicamente en llevar la bebida envuelta en papel adentro del freezer. El cuarto paso consiste básicamente en aguantártela unos 15 minutos y esperar a que el papel se congele. 
El quinto paso consiste en retirar, pasado los 15 minutos, la botella del freezer y retirar el papel de alrededor. Como vemos, el papel se va a congelar y va a enfriar rápidamente la bebida que está en el interior de la botella. Y ahora sí, finalmente lo único que queda es disfrutar de tu bebida y seguir disfrutando de Freak Show. Seguimos con más Freak Show en la pantalla de SM y en YouTube o en donde quieras vernos. Y tenemos data, sí, como siempre. Data curiosa, porque lo que estamos viendo es Elizabeth Banks, sí, la actriz, exacto, la mujer que iba a ser de Rita Repulsa en la película de los Power Rangers. Pero esperen, ¿no será que...? ¡Exactamente! Esto que ven es la primera imagen oficial de Rita Repulsa del nuevo reboot de los Power Rangers. Y sí, está bastante diferente, pero a mí personalmente no me disgusta para nada. En otras noticias cinematográficas, a Will Smith se le escapó la info de que Deadshot y Batman van a tener una pelea interesante en Suicide Squad. Así que, para los que estaban como locos pensando si habría más que un simple cameo o lo que vimos en los trailers, y bueno, ahí tienen su respuesta. Y ya que hablamos de superhéroes, Batman es un superhéroe muy interesante, Deadshot no es un superhéroe, pero bueno, es muy interesante. Y... ¿qué hay además de interesantes? A veces... Hay algunos que no son nada interesantes, así que en la sección clásica, los 6 de 6, los 6 peores y más horribles superhéroes de toda la historia del cómic. El mundo de los cómics es inmensamente generoso, para bien y para mal. Entre tantos miles de personajes que hay dando vueltas por infinidad de páginas, no solo encontramos a nuestros favoritos, sino que podemos cruzarnos algunos que son capaces de producirnos desde alguna enfermedad horrible hasta que se nos caigan los ojos al suelo y salgan corriendo. Así que hoy vamos a hacer un bien para la sociedad repasando los seis peores y más ridículos superhéroes de todos los tiempos como para que ni te gastes en leer nada de ellos. The Almighty Dollar. Imagínate un típico contador que visita un campus para mejorar sus habilidades con el dinero y que este campamento resulte ser un engaño de un científico loco que termina dándole el superpoder de lanzar dinero a sus problemas. Eh, para, ese no es Bruce Wayne. Bueno, más o menos porque en este caso este tipo no hacía nada más. Cabe destacar que podía lanzar una ráfaga de monedas de 5 centavos contra sus enemigos que posiblemente sea más útil que tirar billetes. La posta es que podrían haberlo llamado la increíble caca verde y, como debe ser, no aparece en más de un número. Ni lanzándome plata pueden hacer que me guste. Arm Fall Off Boy este es el que me da más vergüenza de toda la lista porque es onda. Eh, como que no tenemos ninguna idea, ¿qué podemos hacer? Mm, ¡Ya sé! ¡Un superhéroe con esa ninguna idea que tenemos! Y de esa cero idea surge este superhéroe con la capacidad de sacarse los brazos y atacar a sus oponentes con ellos. Todo el sentido del mundo, porque si se saca los brazos, ¿qué onda? ¿Los maneja con los pies para atacar? ¿Con la pinchila? ¿Qué sé yo? No leí el cómic, pero bueno... Lo único bueno es que después de la hora cero de DC, hicieron de cuenta que no formaba más parte del canon de sus universos. La chica ardilla. Steve Ditko es conocido como uno de los artistas más grandes de los cómics y, en una etapa que estaba un poco oculto y recluido del mundillo, decidió volver, pero volvió en forma de broma, creando uno de los personajes más bizarros de la historia, la imposible de vencer Squirrel Girl o Chica Ardilla, que básicamente era una mutante con la capacidad de comunicarse con las ardillas y mandarlas al muere contra los enemigos. Dato de color, es fanática de Iron Man y le quemó el bocho en más de una ocasión para ser su compañera, pero ya sabemos que Tony se maneja solo a menos que de otro. Extraño. Hablar de extraño es extraño justamente. Se trata de un personaje homosexual mágico que se llama Gregorio de la Vega, pero se hace llamar tía y siempre está tratando de educar a los personajes que lo rodean. Su historia se vuelve mil veces más deforme cuando es atacado por el vampiro del SIDA. Sí, sí, le juro que se llama así, vampiro del SIDA. A partir de ahí es infectado por la llamada Hemogoblin, eventualmente destruyen la base de su equipo, los New Guardians, pero este estereotipo de gay de los 80, aunque sobrevive, jamás lo volvemos a ver. Star Fox Arranquemos por lo bueno de este personaje, es hermano de Thanos, y fin. Ahora lo importante, es un superhéroe con el poder de ponerte al palo. Hola, ¿qué tal? Soy Star Fox y te venceré con el poder de mi sensualidad. Star Fox es realmente Eros, poseído por el poder 
de generar placer en cualquier ser que tenga sentimientos. En resumen, va por la vida utilizándolo para clavarse a todo lo que respire en este universo. Y lo más loco es que el tipo con esa curiosa habilidad llegó a formar parte de los Avengers. Copies. Difícilmente encuentres un personaje más bizarro que este que, tristemente, no fue creado con la idea de que lo fuera. Hablamos de un tipo con un importante complejo por el tamaño de su amigo, no sé si me entienden, culpa de una chica que una vez le dijo que no era lo suficientemente grande, refiriéndose en realidad a su altura y el muy boludo entendió mal. A partir de ahí crea un arma que se encuentra en su entrepierna y con esta hace de todo, especialmente dar asco y horror, por ejemplo. La verdad que, ¿a quién carajos se le podría ocurrir un personaje así? Bueno, a la gente de DC Comics que igualmente acabaron con él en el único número que lanzaron de su revista... Por suerte. Estos han sido los seis superhéroes más horrendos de toda la historia de los cómics, así que ya sabes, si querés disfrutar de una buena lectura, nunca chequees nada de estos seis puestos. El hombre y sus fantásticos colegas del universo. Mi nombre es Adam, soy el princeso de Eternia y el tipo que cuida el castillo de Grayskull. Este es mi gatito que estaba asustado porque no sabía si volvía a Freak Show. La vida se volvió fabulosa el día que conocí este programa, saqué mi terrible espada y grité ¡Por el poder de Freak Show! ¡Aguante Freak Show! Estos últimos días en Asia está todo muy caliente y se han presentado varios temazos que ya mismo repasamos empezando por CN Blue que está rompiéndola en Corea con You Are So Fine, un tema que se aleja un poco del clásico sonido rock pop que la banda presentó en anteriores materiales. En Corea los comparan mucho con Maroon 5 Banda que también hizo un cambio sonoro a mitad de carrera por un electropop más comercial. You Are So Fine es el primer single del nuevo disco de CN Blue titulado Blooming EP. Born to Beat ya tiene su octavo mini álbum en la calle. Los pibes inactivos y con su clásico, se fue mi chica, pero igual está todo bien. Y en este caso se quedan con el consuelo de la brisa de verano. El disco entero tiene esa sensación completamente melancólico por esa muchacha que nos abandonó. Y si bien no le haría nada mal a algunos tracks alegres, Born to Beat son los reyes de este tipo de canciones. Que Yakisa 46 es una banda japonesa relativamente nueva que acaba de saltar de la nada a la punta de todas las listas con su primer single que podríamos traducir como mayoría silenciosa. En este podemos ver a las chicas en la noche de Shibuya destacando la cantante principal Yurina que con sus 14 años de edad nos hace pensar cómo es posible tener ese talento con tan pocos años. Aunque, por sobre todo lo más impactante de esta banda es que tiene nada menos que 20 integrantes. Una locura. Eric Nam regresa con Good For You, balada totalmente romántica sobre un enamorado que necesita pasar más tiempo con su chica. Una copa de champán, un café late, lo que quieras, pero dale unos minutos de tu tiempo Eric que se elaboró este temita para captar tu atención. Este cantante debutó en el 2013 después de que fue descubierto por una canción que subió a YouTube. La banda japonesa Perfume es uno de los clásicos de la última década y media. Si no las conoces, no conoces la música japonesa. Comenzaron con un sonido post Shibuya K y ahora se encuentran totalmente zambullidas en el electropop como es el caso de este single Flash que, si no supiera de qué banda es, estaría pensando que es un tema de Hatsune Miku. Estas fueron las novedades musicales asiáticas de la semana. Si querés más información y ver los clips completos, metete en nuestra página de Facebook. ¡Qué buenas épocas para ser gamer esta! Yo que empecé, la primera vez jugué con un Atari, después pasé al Nintendo NES de 8 bits y así para adelante. Pero nacer en estos tiempos está muy bueno. Hablando de Nintendo, ¿no? Del NES, ya les conté bastante en el programa de la Nintendo NX que se sabe poco, pero bueno, cada vez que tenemos un dato yo 
les cuento. Hoy le toca el turno a PlayStation Neo. O al menos, bueno, ese es el nombre código que le pusieron a esto que ya también he hablado mucho en YouTube, que es PlayStation 4.5. Parece ser que la potencia de la nueva máquina de Nintendo es tal que Sony necesitó ponerse manos a la obra para actualizar la PS4. Se acaban de filtrar datos al respecto y parece que será la misma PlayStation que ya conocemos, la última versión, pero con una CPU bastante más rápida, más memoria y capacidad de soportar 4K. El dato más interesante es que, a partir de su salida, los programadores en los juegos que vayan sacando tienen que poner modo Neo y modo PS4 clásica para obviamente no desaprovechar la potencia que tiene la máquina nueva y que los juegos sigan siendo compatibles con su hermana menor, digamos. Y hablando de hermano menor, tenemos ahora una notita sobre el hermano mayor de todos los robots que viste en el anime. ¿Te suena? Massinger. Por ahí, te suena, lo conoces, decís, sí, es un robot interesante, lo he visto aquí, lo he visto allá, en un jueguito, pero nunca te adentraste. Bueno, te voy a contar las razones por las que tenés que amar, sí, sí, amar a Massinger. Hablar de Massinger es hablar de una leyenda del anime con todas las letras, así que escucha bien estas razones por las que deberías amarlo con todo tu corazón. El manga original nació en los 70s en la Shonen Champ y ya sabemos que todo lo que sale de la Shonen Champ es una maravilla. Gonagai ideó el personaje un día que estaba atrapado en el tránsito y empezó a soñar con poder escapar en un robot por arriba de todo ese caos vehicular. Su nombre deriva de Majin, que significa demonio dios. Porque lo conocemos como Massinger y no como Transor, el nombre pedorrísimo que le pusieron en Yankelandia, aunque su primer nombre en Japón iba a ser Energer. Durante los primeros 15 episodios, Toei estaba en huelga y se tercerizó la animación a otras empresas que hicieron un trabajo mediocre y de una calidad altamente dispar entre episodios. Es uno de los primeros animes en tener éxito en Latinoamérica, comenzando su emisión en la década del 80. Koji Kabuto, porque sin el primer tipo que controlaba a Massinger, hoy no conoceríamos ni a Shinji Kari, por ejemplo. Massinger fue creado en base al Japanium, un material más poderoso incluso que el acero, el cual solo se puede encontrar en el monte Fuji de Japón, obviamente. Los puños cohete, porque ¿quién no quisiera quedarse manco si así pudiera destruir a sus peores enemigos, eh? El conductor siempre llega a la parte superior de Massinger con un vehículo volador, así que se merece esta mención por no usarlo para escapar por los aires. Hablando de volar, eventualmente el grosso de Massinger recibió unas alas para poder surcar los aires que, por si fuera poco, también las usaba para cortar al medio a otros robots. En Tarragona, España, hay una tremenda estatua de Massinger que ni la podés encontrar en Japón, en tu cara, Asia. Massinger moldeó el género de mechas o mechas para siempre creando robots femeninos. Estos, a excepción de Minerva X, son más débiles que todos los robots masculinos. Las tetas misiles, por amor de Dios. Si estaban buenos los puños cohetes, imagínate que te disparen unas tetas la mejor manera de morir lejos. La bizarreada era un elemento clave en este anime y si no, miren a Barón Ayura, un enemigo mitad hombre y mitad mujer. Quizás era una fantasía extraña de Gonagai, quién sabe. En Argentina, en los 80 y 90, había robots de la serie en muchos arcades o fichines y lo recuerdo porque yo mismo me subí a un Grandizer y flasheé que volaba por los aires. Hablar de Shigeru Miyamoto es hablar de uno de los padres de la industria de los videojuegos, no solo siendo creador de Mario Bros. entre otros clásicos, sino que siendo una de las cabezas de Nintendo desde los años 70. De pequeño soñaba con ser mangaka, pero él mismo terminó borrando ese sueño de su mente por la cantidad de dibujantes talentosos que lo hacían sentir inferior. Poco después de terminar la universidad fue entrevistado para un puesto de trabajo en la compañía Nintendo gracias a que su padre tenía un amigo en común con el presidente Yamauchi, su primer trabajo, en diseñar gabinetes para arcades. 
Su primer éxito llegó a los 27 años cuando, aprovechando 2000 gabinetes que Nintendo se tuvo que comer por un juego que no tuvo éxito, le dieron la oportunidad de lanzar su creación Donkey Kong. Y el resto es historia. Esos gabinetes levantaron más de 200 millones de dólares, pero lo más tremendo es que ese fue el primer hit de Mario previo al Super Mario Bros. de NES que cambiaría la historia de los videojuegos para siempre. Su carrera continúa con infinidad de títulos y personajes como Zelda para terminar transformándose en ejecutivo y manager general de Nintendo para todo el mundo. Si te gustan los números, puedo decirte que sus juegos han vendido la impactante suma de más de 200 50 millones de copias repito, 250 millones de copias y si todavía te queda algo por saber lo único que puedo recomendarte es que juegues sus creaciones que dicen mucho más de Miyamoto que estas palabras Por fin, señoras y señores, Street Fighter 5 Street Fighter B empezó medio raro pero las cosas se empiezan a acomodar Vuelve Guile al Street Fighter, por fin. Como todos saben, el Street Fighter V se lanzó de una forma, digamos, prematura. Esto hizo que muchos personajes y elementos se queden afuera, pero prometieron ir cumpliendo con el paso del tiempo y sí. Señoras y señores frikis del otro lado, rápidamente van a cumplir con uno de los favoritos de los fans de vieja escuela porque en la próxima actualización vamos a poder descargar al coronel Gail o Guile, como lo llames, y su pantalla de la fuerza aérea, la clásica. Y lo único que yo voy a decir es... ¡Sonic Boom! Por otro lado, personalmente, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Billy Ted, la 1 y la 2. Durante décadas venimos escuchando que Keanu Reeves, sí, el de Matrix, quizá lo conocen de ahí, y Alex Winter van a protagonizar una tercera donde los personajes finalmente no consiguen crear esa canción que iba a cambiar al mundo, por lo que necesitan volver a viajar en el tiempo para intentar solucionar esta situación. Y... ¿Adivinen qué? La peli está en preproducción, parece que en el 2017 ya arrancan con todo y gran parte de la misma va a suceder en Inglaterra, calculo, obviamente que en una Inglaterra en otros tiempos, ¿no? Así que 20 años más tarde vamos a recibir la tercera parte que quizás cierre la trilogía o no, quién sabe, yo solo diré... Tenemos más data, viajamos hasta Córdoba, sí, tenemos notera nueva en el programa que la vas a ver mucho porque nos está mandando muchos contenidos de diferentes puntos del país. Ella es M y se lanzó a la CAF séptima edición por allá en Córdoba, un evento muy interesante que no te voy a contar, miralo. Yo soy Mariam, estoy en la CAP séptimo aniversario, estoy en la ciudad de Córdoba y les voy a mostrar todo lo que sucede en el evento en el día de hoy. Cosplays, anime, cómics, concursos, torneos de Mortal Kombat, todo, todo hoy en la ciudad de Córdoba. y nosotros empezamos con katana solamente para entrenamiento después seguimos con katana de cosplay y por cuestiones de tiempo y de plata tuvimos que empezar a bajar a hacer todo lo que sea defensa personal ¿y lo fabricás todo vos? no, hay cositas que son importadas somos cuatro que fabricamos y a mí me toca siempre dar la cara que soy el que viajo somos de Buenos Aires ¿y hay algún riesgo en tener algo de esto o en venderlo? ¿se lo vende solamente mayores 18? ¿cómo no. es? Sí, nos tomamos varios recaudos. Lo que no tiene filo ni riesgo entregamos, pero si no siempre vale. Entregamos vale, guardamos y cuando se va, 
lo acompañamos o, o lo vienen a retirar con la organización. Un gran saludo para Freak Show. disfrutando de la CAF, séptimo aniversario en la ciudad de Córdoba. Freak Show. Juanito 6, Argentina. Juanito 6, ese, ese güey me caga. O lo que ocurra. ¿Pero por qué Juanito 6 o qué? Para él es... Ah, para él es el video. Mm -hmm. Verga, bueno, mi pedo. Chamba, chamba. Dale. Hola, ¿qué tal? Juanito 6, te mando un gran abrazo, un gran saludo. Eres un gran hermano del alma. Y eh, un saludo a toda Argentina y gracias por ver aquí el Freak Show. Sí se ve como buena onda, ¿no? Sí. sí. No, Ay, te mató. ¿Algo qué pasó? Seguimos aquí en Freak Show. ¿Dónde estamos? En Tito. ¿Cómo es la canción de Freak Show? Tito. tito. Freak Show. Na, 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 na. Ah. Bueno, estamos acá acompañados con un gran friki, ¿no? Sí, obvio, fanático de Dragon Ball, de Chuchu. ¿Cuál fue tu película favorita de este, de este verano? De, ¿Qué película viste hace poco? Un león. ¿Sotopía? Sotopía. ¿Recomendás que la gente vea Sotopía? Sotopía. Estaba buena, ¿no? Está bien menos. Muy buena. Muy buena. Entonces. Obvio. Obvio, man. Bueno, el doctor recomienda Sotopía. Nosotros vamos a despedir el programa, ¿te parece bien? Sí. Llegaste en el final, tarde. La próxima tenés que venir más temprano. A la tita. ¿Te vas? Bueno, chao. Ahí. <risa> bueno, ya saben cómo es la vaina. Se tienen que meter en todas nuestras redes sociales. Y a ver su utopía en las redes sociales. Pero, ¿sabes qué es lo más importante? Que el programa se puede ver otra vez en YouTube. En YouTube. Obvio. Obvio. Vos ves los programas en YouTube, ¿no? En YouTube. ¿No? Bueno, decirle, decirle a la gente. Decirle, gracias por estar del otro lado. Gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Sí. ¿Sí? Bueno, ya saben, entonces, estamos en Facebook, estamos en Instagram y recuerden que, que el hashtag, el tema del día, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el tema del día con el hashtag? De Chuchu. No, Chuchu no, siempre Chuchu no, si no me re quemado el programa. Es lo mismo siempre. El hashtag que lanzamos, Freak Show TV, quiero que ustedes nos comenten cuál fue el videojuego más interesante que jugaron en el 2015. El mejor. Este programa, obviamente, vieron la pregunta de la semana pasada que fue Batman v Superman. ¿Cuál es tu favorito? ¿Vos? ¿Batman o Superman? ¿Cuál preferís? Chuchu. Chuchu. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Yo me despido acá con el petizo. El petito. Vos sos un enano, ¿no? Un enano. Un enano friki. Un enano titi. Bueno, saluda a la gente. Nos vamos. Nos vamos. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima. Paz. ¿Te gustó?